ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரலாற்று பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த வர்த்தக பொருள் பண்டைய தமிழகத்திலேருந்து மற்ற இடங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து முத்து ஐங்குறு நூற்றை தொகுப்பித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து கபிலர் சங்ககால ஐங்குறு நூறை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து குடலூர் கிழா பட்டுப்புழு வளர்ப்பு அப்படின்றது எதை குறிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செரி கல்ச்சர் சொல்லலாம் சங்க இலக்கியங்களில் எது சங்ககால பாண்டியர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை காஞ்சி ச பழந்தமிழகத்துடன் வாணிப தொடர்பு கொண்டிருந்தது அயல்நாட்டவரை குறிக்க தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சொல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவனர் சங்க காலத்தில் வானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரரசர்கள் சங்க காலத்தில் வில்லவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரரசர்கள் சங்க காலத்தில் மலையர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரரசர்கள் வஞ்சி யாருடைய தலைநகரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரரசர்கள் பனம்பு மலை அணிந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரரசர்கள் நெக்ஸ்ட்டு துண்டி யாருடைய துறைமுகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரரசர்கள் சேர மன்னர்களை பற்றி கூறக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிற்று பத்து சேரன் செங்குட்டுவனை பற்றி கூறக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிற்று பத்து கண்ணகிக்கு நினைவு சின்னம் எழுப்பிய மன்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்குட்டுவன் காவிரி நாடு என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழ நாடு நீர் நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோழ நாடு புனல் நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறது எது பார்த்தீங்கன்னா சோழ நாடு நெக்ஸ்ட்டு உறையூர் யாருடைய தலைநகரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களினுடைய தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அத்திப்பூ மாலை அணிந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர்கள் சோழர்களினுடைய இரண்டாவது தலைநகரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காவிரி பூம்பட்டினம் சோழர்களினுடைய துறைமுகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காவிரி பூம்பட்டினம் சோழர்களினுடைய சின்னம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புலி சோழ நாடு உள்ளடக்கிய பகுதிகள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் மொழி பழமையானது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே வந்து பழமையானது அப்படின்னு சொல்லலாம் திராவிட மொழிகளில் மூத்த மொழி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வேலரி மன்னர்கள் என்பவர்கள் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைநாடுகளை ஆட்சி செய்த குறுநில மன்னர்களை வந்து குறிக்கும் குதிரை மலையை ஆட்சி செய்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதியமான் பரம்பு மலையை ஆட்சி செய்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரி பொதியை மலையை ஆட்சி செய்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆய் தமிழகத்தில் களப்பிறகல் ஆட்சி செய்த காலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி மூணாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மதுரையில் திராவிட சங்கம் துவக்கப்பட்ட காலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா களப்பிறகல் காலம் மதுரையில் திராவிட சங்கத்தை துவக்கியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வஜ்ரநந்தி உரையுரையாண்ட புகழ்பெற்ற கலப்பர மன்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அச்சுத விக்ரந்தா சங்காலத்தில் அரசவை அழைக்கப்பட்ட பெயர் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவை அனைத்தும் சங்கால கடற்கொள்ளையர்கள் வந்து கடம்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறாங்க மகாசபையினுடைய பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படக்கூடிய காலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களினுடைய காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூதூர் நகரம் என்று அழைக்கப்படுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை லெமூரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமூர் அப்படின்னப்படக்கூடிய குரங்கினுடைய பெயர் தான் வந்து லெமூரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது நெக்ஸ்ட்டு லெமூரியா கண்டத்தினுடைய அமைவிடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குமரி கண்டத்தினுடைய தெற்கில் தான் வந்து அமைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு திருவள்ளூர் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிமு முப்பத்தி ஒன்று வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயினை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்று குறிப்பிட்ட நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து நன்னூல் தமிழ் மொழியை செந்தமிழ் என்று கூற காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண வரம்புடையது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியை உயர்தனி செம்மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூற காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானே வளரக்கூடிய திறன் உடையது அப்படின்றதால தமிழ் மொழியை வந்து உயர்தனி செம்மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் புகார் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நகரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காவிரி பூம்பட்டினம் தமிழர்கள் வணிகம் செய்த நாடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எகிப்து யவனம் மற்றும் சீனம் தமிழ் மக்களினுடைய நாகரீகத்தோட தொடர்புடையது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா நாகரிகம் நெக்ஸ்ட்டு கடும் வறட்சிக்கு உள்ளான பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாலை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பாய்